제3회 한국어 능력시험 2 듣기 아래 1번부터 50번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 1번 이 버스는 입석을 허용하지 않습니다. 지금 자리가 다 차서 타시면 안 돼요. 아, 그렇군요. 다음 버스를 기다려주세요. 2번 제가 이 책을 찾고 있는데요. 어디에 있나요? 잠시만 기다려주세요. 여기 있네요. 이책 맞나요? 맞아요. 정말 감사합니다. 3번 안녕하세요. 길을 가다 보면 커피 전문점을 쉽게 만날 수 있을 정도로 한국인들의 커피 사랑이 뜨겁습니다. 오늘은 한국인의 커피 소비량에 대해 알아보겠습니다. 조사 결과에 따르면 한국인의 1인당 연간 커피 소비량은 1.9kg입니다. 이는 유럽 4.8kg, 미국 4.1kg, 일본 3.4kg에 비하면 거의 절반 수준입니다. 하지만 한국인의 커피 소비가 점점 늘어나는 추세여서 조만간 위의 나라들의 소비량을 따라잡을 수도 있으리라는 추측이 있습니다. 거부할 수 없는 유혹, 커피. 언제까지 한국인들을 사로잡을지 귀추가 주목됩니다. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 4번 많이 당황하셨나 봐요. 얼굴빛이 좋지 않네요. 오늘 결제받을 파일을 컴퓨터에 저장해 뒀는데 없어졌어요. 5번 뭐 찾으시는 거 있으세요? 어제 분명히 여기에 얼린 망고가 있었는데 없네요. 아이스크림을 먹는 것보다 얼린 과일을 먹는 게더 좋아서 일부러 여기까지 찾아왔는데. 6번 내일이 수강 신청인데 들을 과목은 다 정했니? 음악의 이해를 같이 듣지 않을래? 강의 계획서를 보니 서양 음악 위주로 쉽게 이해할 수 있도록 도와주는 수업이라고 하네. 어때? 7번 날씨가 흐린 게꼭 비가 올것 같네요. 어제 일기예보를 보니 비는 오지 않는다고 하던데요. 그래서 일부러 우산도 가져오지 않았는데 비가 온다면 큰일이네요. 8번 이게 뭔가요? 저 주시는 거예요? 지난번 저희 어머니 돌아가셨을 때 와주셔서 감사해요. 이렇게 작은 선물로 보답이 될지 모르겠네요. 수건이에요. 다음 대화를 잘 듣고 
여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 9번 집에 물이 나오지 않네. 왜 그런 거지? 아, 맞다. 상하수도 요금을 내야 하는데 3개월치 요금을 내지 못해서 독촉장이 왔었어. 7월 17일부터 물이 끊긴다고 했는데 오늘이 17일이니? 응. 많이 바빴나 보구나. 미안해. 얼른 시청에 전화해 볼게. 10번 내일 박람회를 보러 삼성역에 가기로 했잖아. 어떻게 가야 하지? 박람회 시작이 몇 시부터야? 그리고 지하철 타고 갈 거지? 몇 시부터인지 잊어버렸어. 지하철 타고 가는 게 가장 빠를 테니 지하철 타고 가자. 그러면 나는 박람회가 몇 시부터 시작인지 일단 스마트폰으로 검색해 볼게. 11번 구민회관에서 다음 주부터 문화센터를 연다고 하네. 내가 찾던 요가 강의도 있어. 정말? 아 그것도 모르고 난 이미 요가 학원에 등록했어. 요가 학원보다는 구민회관 문화센터를 다니는 게 훨씬 가깝고 수강료도 싸지 않을까? 맞아. 요가 학원에는 미안하지만 등록을 취소해야겠다. 12번 언제부턴가 인쇄를 하면 흐릿하게 나오는데 이유가 뭘까요? 프린터 토너가 부족한가 봐요. 여기 보세요. 토너 부족이라고 나오네요. 우리가 출력을 많이 했나 봐요. 토너를 교체하려면 어느 부서에 이야기해야 하죠? 글쎄요. 정보부에 이야기하면 될 텐데 확실치 않네요. 마침 그쪽으로 갈 일이 있으니까 한번 가서 물어볼게요. 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 13번 방학 동안에는 지역 주민도 학교 도서관을 이용할 수 있다면서? 응. 우리 집 근처 중학교도 도서관을 연다고 하네. 단, 신분증이 있어야 해. 볼만한 책이 많아? 새로 나온 소설을 한번 읽어볼까 하는데. 새로 나온 책은 이미 사람들이 많이 빌려갔더라. 대신 잡지들은 종류가 아주 많았어. 14번 잠시 후 3시부터 5층 대강당에서 작가 간담회가 있을 예정입니다. 이 행사로 인하여 매주 화요일 3시에 있던 영화 상영은 취소되었으니 이점 양해해 주시기 바랍니다. 간담회가 끝난 후에는 작가 사인회가 있을 예정입니다. 관심 있는 고객님들의 많은 참여 바랍니다. 15번 다음은 사진전 소식입니다. 이 사진전은 10년간 활동을 하지 않았던 작가가 그간의 공백을 깨고 연 것이라서 더욱 화제가 되었는데요. 작가가 10년 동안 세계 각국을 여행 다니면서 찍은 사진들이 전시되었습니다. 특히 작가는 각국의 노인들의 모습을 사진에 담아 나이 든다는 것은 무엇인지에 대해 관람객들에게 질문을 던지고 있습니다. 이번 사진전은 다음 주 금요일까지 열릴 계획입니다. 
16번 일요일 아침마다 이곳 젊음의 거리에서 봉사활동을 하는 학생들이 있는데요. 오늘은 이 학생들을 만나보겠습니다. 어떤 이유로 이곳에서 봉사활동을 하게 되셨나요? 제 또래의 학생들이 주말이면 이곳에서 길거리 공연도 하고 친구들도 만나며 북적이곤 합니다. 그런데 밤이 되면 학생들이 버리고 간 쓰레기들로 거리가 많이 지저분해지더라고요. 그래서 우리가 버린 쓰레기를 우리가 치우자는 생각으로 처음에는 세명이 시작했는데 지금은 함께하는 친구들이 많이 늘었습니다. 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 17번 누나, 이번에 조카가 간호대학에 지원했다면서? 간호사는 여자가 많은데 남자인 조카가 큰 결정을 했네. 그러게 말이야. 내가 많이 반대했는데 기어이 지원을 하겠다고 하더라고. 깊이 생각하고 결정한 일이라면서. 이왕 결정한 거 응원해 줘. 요즘 세상에 직업 결정하는데 성별은 큰 상관이 없잖아. 오히려 응급수술처럼 남자 간호사가 필요한 상황도 많이 있을 거야. 18번 이 기사 좀 보세요. 다른 나라에서 성형수술을 받으러 우리나라에 오는 사람들이 늘고 있다네요? 사람의 얼굴은 퍼즐 조각 같아서 한번 수술하기 시작하면 다른 곳도 계속 고쳐야 한대요. 자신의 외모에 만족하며 살아가면 좋으련만. 전 그래도 성형수술하는 사람들이 이해가 가요. 자신이 원하는 모습으로 외모를 바꿔서 더 자신감 있게 만족하며 살아갈 수 있다면 충분히 수술할 가치가 있다고 생각합니다. 19번 여기서 가장 맛있는 음식점이 어디인지 모르겠네요. 블로그에 검색해 봐야겠어요. 블로그요? 요즘 블로그 보니까 광고가 많은 것 같더라고요. 음식점에서 돈을 주고 블로그에 홍보해달라고 부탁한다고 들었어요. 그런 일도 있군요. 저는 블로그에 검색해서 가본 음식점 중에 맛없는 곳은 없었어요. 블로그를 운영하는 사람이 직접 사진도 찍고 먹어본 경험도 글로 써줘서 생생하고 믿을만 하기도 하고요. 그렇군요. 일단 점심시간이 조금 남았으니까 걸어다니면서 어떤 음식점들이 있는지 살펴보기로 해요. 20번 회장님은 자식들이 성인이 되면 2년간 봉사기관으로 봉사활동을 하도록 보내신다는 말을 들었습니다. 어떤 이유에서죠? 자녀들에게 가르쳐야 할 것은 결핍입니다. 자신이 원하는 것은 무엇이든 가질 수 있는 환경에서 자란다면 아이들은 노력하지 않을 겁니다. 봉사활동을 하면서 자신들보다 더 어려운 환경에 있는 사람들을 보고 그들을 위해 봉사를 하면서 부족해도 행복하게 살아갈 수 있는 법을 터득하도록 돕고 싶습니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 남자친구와 내년에 결혼을 할 계획이 있어서 돈을 모아야 하는데 어떤 방법이 좋을지 모르겠어. 적금을 들어보는 건 어때? 이왕이면 월급날 자동으로 돈이 빠져나가는 걸로 신청하면 지금보다는 훨씬 빨리 모을 수 있을 텐데. 그러다가 
갑자기 필요한 급한 일이 생기면 어쩌지? 적금을 들면 돈을 마음대로 넣고 뺄수 없잖아. 그럴 때는 적금을 해지하면 되지. 생각보다 해지할 때 손해보는 액수가 크지 않아. 적금을 들지 않고 월급이 들어올 때마다 먼저 써버리고 남은 돈으로 저축을 하려고 하면 돈이 모이지 않을 거야. 다시 들으십시오. 남자친구와 내년에 결혼을 할 계획이 있어서 돈을 모아야 하는데 어떤 방법이 좋을지 모르겠어. 적금을 들어보는 건 어때? 이왕이면 월급날 자동으로 돈이 빠져나가는 걸로 신청하면 지금보다는 훨씬 빨리 모을 수 있을 텐데. 그러다가 갑자기 필요한 급한 일이 생기면 어쩌지? 적금을 들면 돈을 마음대로 넣고 뺄수 없잖아. 그럴 때는 적금을 해지하면 되지. 생각보다 해지할 때 손해보는 액수가 크지 않아. 적금을 들지 않고 월급이 들어올 때마다 먼저 써버리고 남은 돈으로 저축을 하려고 하면 돈이 모이지 않을 거야. 21번 22번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 안녕하세요, 고객님. 무엇을 도와드릴까요? 한 가지 건의드릴 사항이 있어서 전화드렸습니다. 어젯밤 피자를 한판 주문했는데 배달원 사원의 나이가 너무 어려 보이더라고요. 오토바이를 타고 배달을 왔던데요. 그러셨어요? 저희 본사에서는 그런 사실은 몰랐습니다. 가는 걸 보니까 헬멧도 쓰지 않았더군요. 미성년자를 밤늦게 오토바이 배달사원으로 고용하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 다시 들으십시오. 안녕하세요, 고객님. 무엇을 도와드릴까요? 한 가지 건의드릴 사항이 있어서 전화드렸습니다. 어젯밤 피자를 한판 주문했는데 배달원 사원의 나이가 너무 어려 보이더라고요. 오토바이를 타고 배달을 왔던데요. 그러셨어요? 저희 본사에서는 그런 사실은 몰랐습니다. 가는 걸 보니까 헬멧도 쓰지 않았더군요. 미성년자를 밤늦게 오토바이 배달 사원으로 고용하는 것은 옳지 않다고 생각합니다. 23번 24번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 많은 독자가 작가님의 새로운 작품을 기다리고 있었는데요. 드디어 출간되었네요. 이번에는 학교폭력을 주제로 소설을 쓰셨더군요. 이유가 있나요? 저는 소설이란 사람들에게 현실에서 일어나는 문제에 대해 알려주고 
독자들이 그 문제의 해결책에 대해 생각하게끔 돕는 것이라는 생각을 합니다. 그런 생각에서 전에 썼던 소설에서는 여성, 노인 등 사회적 약자에 관한 문제를 다뤘던 것이고요. 학교폭력 문제에 대해 쓴 것에는 제 아들이 올해 고등학교에 들어간 것도 영향을 미쳤습니다. 다시 들으십시오. 많은 독자가 작가님의 새로운 작품을 기다리고 있었는데요. 드디어 출간되었네요. 이번에는 학교폭력을 주제로 소설을 쓰셨더군요. 이유가 있나요? 저는 소설이란 사람들에게 현실에서 일어나는 문제에 대해 알려주고 독자들이 그 문제의 해결책에 대해 생각하게끔 돕는 것이라는 생각을 합니다. 그런 생각에서 전에 썼던 소설에서는 여성, 노인 등 사회적 약자에 관한 문제를 다뤘던 것이고요. 학교폭력 문제에 대해 쓴 것에는 제 아들이 올해 고등학교에 들어간 것도 영향을 미쳤습니다. 25번 26번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 여보, 어제 당신 친구분 댁 집들이 갔을 때본 액자들이 아직도 기억에 남네요. 그래요? 나는 기억이 잘안 나는데 어떤 거죠? 두 개가 있었는데 하나는 부부의 결혼기념일마다 찍은 사진들을 모아놓은 거더라고요. 한해한해 한해 변해가는 모습이 담긴 게 인상적이었어요. 그리고 하나는 아기 사진들이던데 한 달마다 찍은 거래요. 아기가 성장하는 모습을 볼수 있어서 좋더라고요. 아, 아기 사진이 있는 액자는 기억이 나요. 그런데 사진이 작아서 잘 보이지 않더라고요. 그래요? 잘 보이던데? 우리 집에도 가족의 추억들을 걸어두면 좋을 것 같아요. 다시 들으십시오. 여보, 어제 당신 친구분 댁 집들이 갔을 때본 액자들이 아직도 기억에 남네요. 그래요? 나는 기억이 잘안 나는데 어떤 거죠? 두 개가 있었는데 하나는 부부의 결혼기념일마다 찍은 사진들을 모아놓은 거더라고요. 한해한해 한해 변해가는 모습이 담긴 게 인상적이었어요. 그리고 하나는 아기 사진들이던데 한 달마다 찍은 거래요. 아기가 성장하는 모습을 볼수 있어서 좋더라고요. 아, 아기 사진이 있는 액자는 기억이 나요. 그런데 사진이 작아서 잘 보이지 않더라고요. 그래요? 잘 보이던데? 우리 집에도 가족의 추억들을 걸어두면 좋을 것 같아요. 27번 28번 
다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 내신 성적과 수능 점수만으로 평가할 수 없었던 잠재 능력과 소질, 가능성 등을 다각적으로 평가하고 판단하여 각 대학의 인재상이나 모집 단위 특성에 맞는 신입생을 선발하는 제도인 입학사정관 제도에 대해 찬반 의견이 있는데요. 입학사정관 제도에 의해 학생을 선발하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 저는 입학사정관 제도에 의한 학생 선발을 긍정적으로 생각하는 입장입니다. 그동안 학생을 선발할 때 저희가 알수 있는 정보는 학생의 내신 성적, 수능 성적 뿐이었습니다. 그러다 보니 학생의 학업 능력은 알수 있었지만 인성이나 잠재력, 소질, 가능성 등은 자세히 알수 없었습니다. 입학사정관 제도를 통해 심층 면접과 자기소개서 등을 종합적으로 보고 학생을 뽑을 수 있어 성적은 낮지만 가능성이 있는 학생들을 선발할 수 있는 좋은 기회라고 생각하고 있습니다. 다시 들으십시오. 내신 성적과 수능 점수만으로 평가할 수 없었던 잠재 능력과 소질, 가능성 등을 다각적으로 평가하고 판단하여 각 대학의 인재상이나 모집 단위 특성에 맞는 신입생을 선발하는 제도인 입학사정관 제도에 대해 찬반 의견이 있는데요. 입학사정관 제도에 의해 학생을 선발하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까? 저는 입학사정관 제도에 의한 학생 선발을 긍정적으로 생각하는 입장입니다. 그동안 학생을 선발할 때 저희가 알수 있는 정보는 학생의 내신 성적, 수능 성적 뿐이었습니다. 그러다 보니 학생의 학업 능력은 알수 있었지만 인성이나 잠재력, 소질, 가능성 등은 자세히 알수 없었습니다. 입학사정관 제도를 통해 심층 면접과 자기소개서 등을 종합적으로 보고 학생을 뽑을 수 있어 성적은 낮지만 가능성이 있는 학생들을 선발할 수 있는 좋은 기회라고 생각하고 있습니다. 29번 30번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 우리나라 사람들도 장애인 고용에 대한 인식이 점점 성장하고 있지만 아직은 다른 나라에 비해 미약한 수준인 것 같아요. 대다수 기업들은 장애인 의무 고용률을 지키지 않고 있고요. 제가 관련 자료를 조사해 본 바에 의하면 정부기관의 평균 장애인 고용률은 1.3% 정도였어요. 기업은 이보다 낮은 0.8% 정도에 그쳤고요. 생각보다 낮은 수치이군요. 장애인 고용률을 높이기 위해서는 장애인을 배려할 수 있는 정책과 더불어 정부기관이나 기업주들의 의식의 전환이 꼭 필요할 것 같아요. 네, 맞습니다. 그리고 장애인 고용 정책을 성공적으로 실시하고 있는 외국의 사례를 참고해서 우리나라에 적용할 수 있는 부분은 적용하는 것도 하나의 방법이 될수 있겠어요. 다시 들으십시오. 우리나라 사람들도 장애인 고용에 대한 인식이 점점 성장하고 있지만 아직은 다른 나라에 비해 미약한 수준인 것 같아요. 대다수 기업들은 
장애인 의무 고용률을 지키지 않고 있고요. 제가 관련 자료를 조사해 본 바에 의하면 정부 기관의 평균 장애인 고용률은 1.3% 정도였어요. 기업은 이보다 낮은 0.8% 정도에 그쳤고요. 생각보다 낮은 수치이군요. 장애인 고용률을 높이기 위해서는 장애인을 배려할 수 있는 정책과 더불어 정부 기관이나 기업주들의 의식의 전환이 꼭 필요할 것 같아요. 네, 맞습니다. 그리고 장애인 고용 정책을 성공적으로 실시하고 있는 외국의 사례를 참고해서 우리나라에 적용할 수 있는 부분은 적용하는 것도 하나의 방법이 될수 있겠어요. 31번 32번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 오늘 몇 개의 나무젓가락과 종이컵을 사용하셨나요? 일회용품은 사용하기 편리하고 한번 쓰고 버리면 되기 때문에 설거지를 하는 번거로움도 없어 사용이 늘고 있습니다. 하지만 편하다고 해서 다 좋은 것일까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 일단 일회용품을 만들기 위해서는 자원이 낭비됩니다. 종이컵, 나무젓가락 등을 생산하기 위해 해마다 4천여 그루의 나무가 베어지고 있습니다. 또한 일회용품을 만들기 위해 쓰이는 많은 양의 화학약품은 우리의 건강에도 좋지 않은 영향을 끼칩니다. 일회용품을 사용하는 사람들은 물론이고 일회용품을 생산하는 사람들의 건강까지도 해치고 있지요. 오늘부터 종이컵 대신 머그잔을 사용하는 것 어떠신가요? 다시 들으십시오. 오늘 몇 개의 나무젓가락과 종이컵을 사용하셨나요? 일회용품은 사용하기 편리하고 한번 쓰고 버리면 되기 때문에 설거지를 하는 번거로움도 없어 사용이 늘고 있습니다. 하지만 편하다고 해서 다 좋은 것일까요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 일단 일회용품을 만들기 위해서는 자원이 낭비됩니다. 종이컵, 나무젓가락 등을 생산하기 위해 해마다 4천여 그루의 나무가 베어지고 있습니다. 또한 일회용품을 만들기 위해 쓰이는 많은 양의 화학약품은 우리의 건강에도 좋지 않은 영향을 끼칩니다. 일회용품을 사용하는 사람들은 물론이고 일회용품을 생산하는 사람들의 건강까지도 해치고 있지요. 오늘부터 종이컵 대신 머그잔을 사용하는 것 어떠신가요? 33번 34번 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 안녕하세요. 
오늘 이 시간에는 건강에 좋은 마에 대해 알아보도록 하겠습니다. 뿌리 식물인 마는 보통 10월에 수확하기 시작하는데요. 꽃이 피는 것은 6월에서 7월 정도입니다. 길이는 보통 2m 정도인데 매우 길죠? 이 때문에 수확하려면 땅을 깊이 파야 합니다. 마가 건강에 좋다는데 구체적으로 어디에 좋은지 궁금하시죠? 마는 몸이 찬 사람에게 특히 좋습니다. 또한 허리가 아프고 소변이 잦을 때도 좋고요. 특히 당뇨 환자에게 좋은 식물입니다. 말을 말려서 물을 붓고 차처럼 달여 마셔보세요. 맛과 향도 좋지만 건강에도 좋은 마. 오늘은 말을 한번 드셔보시는 건 어떨까요? 다시 들으십시오. 안녕하세요. 오늘 이 시간에는 건강에 좋은 마에 대해 알아보도록 하겠습니다. 뿌리 식물인 마는 보통 10월에 수확하기 시작하는데요. 꽃이 피는 것은 6월에서 7월 정도입니다. 길이는 보통 2m 정도인데 매우 길죠? 이 때문에 수확하려면 땅을 깊이 파야 합니다. 마가 건강에 좋다는데 구체적으로 어디에 좋은지 궁금하시죠? 마는 몸이 찬 사람에게 특히 좋습니다. 또한 허리가 아프고 소변이 잦을 때도 좋고요. 특히 당뇨 환자에게 좋은 식물입니다. 말을 말려서 물을 붓고 차처럼 달여 마셔보세요. 맛과 향도 좋지만 건강에도 좋은 마. 오늘은 말을 한번 드셔보시는 건 어떨까요? 35번 36번 다음은 교양 프로그램입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 선생님께서는 독서의 중요성에 대해 꾸준히 강조하신 분으로 유명한데요. 이번에 출간된 책에는 특히 뇌과학적 측면에서 독서의 중요성에 대해 쓰셨다고 해요. 구체적으로 말씀해 주시죠. 독서는 뇌, 구체적으로 뇌의 전두엽과 변연계를 깨우는 활동이라고 할수 있습니다. 게임이나 텔레비전을 하면 뇌의 회전은 일어나지만 수동적인 반면 독서는 두뇌를 능동적으로 활성화시킵니다. 전두엽은 대뇌 반구의 앞에 있는 부분으로 기억력, 사고력 등을 주관하는 기관입니다. 책을 읽을 때는 전에 읽은 내용을 계속해서 기억해내야 하므로 전두엽이 발달하게 됩니다. 또한 마음의 뇌인 변연계를 깨워 감성을 자극하기도 합니다. 책을 읽으면 집중력, 창의력, 논리적 사고력이 발달하고 다른 사람에 대한 이해의 폭도 넓어지는 것은 이러한 뇌의 작용과 관련이 있다고 할수 있겠죠. 다시 들으십시오. 선생님께서는 독서의 중요성에 대해 꾸준히 강조하신 분으로 유명한데요. 이번에 출간된 책에는 특히 뇌과학적 측면에서 독서의 중요성에 대해 쓰셨다고 해요. 구체적으로 말씀해 주시죠. 독서는 뇌, 구체적으로 뇌의 전두엽과 변연계를 깨우는 활동이라고 할수 있습니다. 게임이나 텔레비전을 하면 뇌의 회전은 일어나지만 수동적인 반면 독서는 두뇌를 
능동적으로 활성화시킵니다. 전두엽은 대뇌반구의 앞에 있는 부분으로 기억력, 사고력 등을 주관하는 기관입니다. 책을 읽을 때는 전에 읽은 내용을 계속해서 기억해내야 하므로 전두엽이 발달하게 됩니다. 또한 마음의 뇌인 변연계를 깨워 감성을 자극하기도 합니다. 책을 읽으면 집중력, 창의력, 논리적 사고력이 발달하고 다른 사람에 대한 이해의 폭도 넓어지는 것은 이러한 뇌의 작용과 관련이 있다고 할수 있겠죠. 37번 38번 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 관광산업이 세계적으로 매년 성장하지만 그 이익은 몇몇 기업들에게만 돌아간다니 몰랐던 사실이군요. 그러면 이러한 문제점을 해결하기 위한 대안이 있을까요? 공정여행이 하나의 대안이 될수 있을 것 같습니다. 공정여행이란 생산자와 소비자가 대등한 관계를 맺는 공정무역에서 따온 개념으로 착한 여행이라고도 합니다. 즐기기만 하는 여행에서 초래된 환경오염, 문명파괴, 낭비 등을 반성하고 어려운 나라의 주민들에게 조금이라도 도움을 주자는 취지에서 2000년대 들어서면서 유럽을 비롯한 영미권에서 추진되어 왔는데 이제 점점 확대되는 추세이지요 공정여행을 통해서 현지인이 운영하는 숙소를 이용하고 현지에서 생산되는 음식을 구입하는 등 지역사회를 살릴 수 있습니다. 봉사와 관광을 겸하는 여행을 계획할 수도 있겠습니다. 다시 들으십시오. 관광산업이 세계적으로 매년 성장하지만 그 이익은 몇몇 기업들에게만 돌아간다니 몰랐던 사실이군요. 그러면 이러한 문제점을 해결하기 위한 대안이 있을까요? 공정여행이 하나의 대안이 될수 있을 것 같습니다. 공정여행이란 생산자와 소비자가 대등한 관계를 맺는 공정무역에서 따온 개념으로 착한 여행이라고도 합니다. 즐기기만 하는 여행에서 초래된 환경오염, 문명파괴, 낭비 등을 반성하고 어려운 나라의 주민들에게 조금이라도 도움을 주자는 취지에서 2000년대 들어서면서 유럽을 비롯한 영미권에서 추진되어 왔는데 이제 점점 확대되는 추세이죠. 공정여행을 통해서 현지인이 운영하는 숙소를 이용하고 현지에서 생산되는 음식을 구입하는 등 지역사회를 살릴 수 있습니다. 봉사와 관광을 겸하는 여행을 계획할 수도 있겠습니다. 39번 40번 
다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 오늘은 우리의 직장 생활을 힘들게 하는 원인 중 감정 노동에 대해 알아보겠습니다. 감정 노동은 사람을 대하는 일을 수행할 때에 자신의 감정과는 무관하게 직장에서 바람직하다고 여기는 감정을 행하는 노동을 의미합니다. 이러한 감정 노동은 판매, 유통, 음식, 관광, 간호 등 대인 서비스를 하는 일에서 주로 발생합니다. 감정 노동은 실제로 느끼는 감정과 다른 감정을 표현해야 할때 발생하며 감정 노동을 하게 되면 자신의 실제 감정과 겉으로 보여야만 하는 감정 간의 차이가 생겨 일하는 사람을 힘들게 만듭니다. 감정 노동으로 생긴 문제가 적절하게 다루어지지 않는 경우에는 심한 스트레스를 보이게 되며 심한 경우엔 정신질환 및 자살까지 갈 수도 있습니다. 친절을 강요하는 사회가 이러한 감정 노동의 피해자들을 만든 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 다시 들으십시오. 오늘은 우리의 직장 생활을 힘들게 하는 원인 중 감정 노동에 대해 알아보겠습니다. 감정 노동은 사람을 대하는 일을 수행할 때에 자신의 감정과는 무관하게 직장에서 바람직하다고 여기는 감정을 행하는 노동을 의미합니다. 이러한 감정 노동은 판매, 유통, 음식, 관광, 간호 등 대인 서비스를 하는 일에서 주로 발생합니다. 감정 노동은 실제로 느끼는 감정과 다른 감정을 표현해야 할때 발생하며 감정 노동을 하게 되면 자신의 실제 감정과 겉으로 보여야만 하는 감정 간의 차이가 생겨 일하는 사람을 힘들게 만듭니다. 감정 노동으로 생긴 문제가 적절하게 다루어지지 않는 경우에는 심한 스트레스를 보이게 되며 심한 경우엔 정신질환 및 자살까지 갈 수도 있습니다. 친절을 강요하는 사회가 이러한 감정 노동의 피해자들을 만든 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 41번 42번 다음은 다큐멘터리입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 지금 뒤에 보이는 곳은 경복궁 경회로입니다. 그런데 경회로 지붕에 있는 토우들이 무엇인지 궁금하지 않으신가요? 이것들은 잡상이라고 불리는데요. 기와 지붕의 추녀마루 위에 줄줄이 놓입니다. 경회로의 잡상은 모두 11개로 손오공, 모자 쓴 짐승, 사자, 해치, 짐승, 용, 해치, 봉, 짐승, 해치, 짐승의 순으로 배치되어 있습니다. 어우 야담에 의하면 새로 들어온 관리가 먼저 있던 관리들에게 첫인사할 때 반드시 대골문루 위에 이 십신상 이름을 단숨에 열번 외워 보여야 받아들여진다고 하기도 하였습니다. 잡상을 만든 목적은 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 건물 수호의 상징입니다. 잡상들이 궁궐에 생길 수 있는 나쁜 일을 막아준다고 보았습니다. 다른 하나는 
장식입니다. 궁궐 위의 잡상들이 궁궐의 운치를 더해주는 역할을 합니다. 이렇듯 우리 선조들이 지은 건축물에는 하나도 의미 없는 것이 없습니다. 다시 들으십시오. 지금 뒤에 보이는 곳은 경복궁 경외로입니다. 그런데 경외로 지붕에 있는 토우들이 무엇인지 궁금하지 않으신가요? 이것들은 잡상이라고 불리는데요. 기와 지붕의 추녀마루 위에 줄줄이 놓입니다. 경해루의 잡상은 모두 11개로 손오공, 모자 쓴 짐승, 사자, 해치, 짐승, 용, 해치, 봉, 짐승, 해치, 짐승의 순으로 배치되어 있습니다. 어우 야담에 의하면 새로 들어온 관리가 먼저 있던 관리들에게 첫인사할 때 반드시 대궐 문루 위에 이 십신상 이름을 단숨에 열번 외워 보여야 받아들여진다고 하기도 하였습니다. 잡상을 만든 목적은 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 건물 수호의 상징입니다. 잡상들이 궁궐에 생길 수 있는 나쁜 일을 막아준다고 보았습니다. 다른 하나는 장식입니다. 궁궐 위의 잡상들이 궁궐의 운치를 더해주는 역할을 합니다. 이렇듯 우리 선조들이 지은 건축물에는 하나도 의미 없는 것이 없습니다. 43번 44번 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 요즘 계절에 앞서 옷을 만들어 놓는 것이 아니라 유행에 맞춰 바로바로 바로 만들어내는 패스트 패션 브랜드가 늘고 있습니다. 유행할 만한 제품이 있다면 즉시 기획, 디자인에 들어가 생산과 유통까지 바로 진행시켜서 옷이 나오는 과정이 굉장히 빠른 것이 특징입니다. 이러한 운영 방식은 재고를 줄이고 시시때때로 변화하는 유행을 빨리 쫓아가기 위해 패션업체들 사이에서 널리 도입되고 있는 추세입니다. 그러나 이렇게 빨리 생산된 옷들은 유행이 지나면 대부분 버려지는 경우가 많아 버려질 때 이산화탄소와 다이옥신 등 각종 유해물질을 발생시켜 지구온난화를 유발한다는 비판을 받고 있습니다. 무조건 빠르고 새로운 것만이 답일까요? 현대를 살아가는 우리가 꼭 생각해 봐야 할 문제입니다. 다시 들으십시오. 요즘 계절에 앞서 옷을 만들어 놓는 것이 아니라 유행에 맞춰 바로바로 바로 만들어내는 패스트 패션 브랜드가 늘고 있습니다. 유행할 만한 제품이 있다면 즉시 기획, 디자인에 들어가 생산과 유통까지 바로 진행시켜서 옷이 나오는 과정이 굉장히 빠른 것이 특징입니다. 이러한 운영 방식은 재고를 줄이고 시시때때로 변화하는 유행을 빨리 쫓아가기 위해 패션업체들 사이에서 널리 도입되고 있는 추세입니다. 그러나 이렇게 빨리 생산된 옷들은 유행이 지나면 대부분 버려지는 경우가 많아 버려질 때 이산화탄소와 다이옥신 등 각종 유해물질을 발생시켜 지구온난화를 유발한다는 비판을 받고 있습니다. 무조건 빠르고 새로운 것만이 답일까요? 현대를 살아가는 우리가 꼭 생각해 봐야 할 문제입니다. 45번 
46번 다음은 대담입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 요즘 청년 실업에 대한 대안으로 청년 창업이 떠오르면서 정부에서도 청년 창업에 대한 지원을 아끼지 않고 있는데요. 우리나라의 청년 창업 지원 현황은 어떻습니까? 정부는 지난해 5월 벤처 창업 자금 생태계 선순환 방안을 내놓고 2조 원을 창업 지원에 투입 중입니다. 부처별 창업 지원 사업은 무려 218개에 달하는데요. 가장 대표적으로 청년 창업 기업은 3억 원까지 최대 100% 보증을 받아 금융회사에서 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 제도가 있습니다. 그러나 이런 지원도 중요하지만 더 중요한 것은 지원이 무조건적으로 이루어지지 않도록 사전 심사를 철저히 하는 것입니다. 또한 청년 창업 실패 위험을 줄이기 위한 마케팅, 컨설팅, 재무관리 등 사후 경영 지원 방안도 마련해야 할 것입니다. 다시 들으십시오. 요즘 청년 실업에 대한 대안으로 청년 창업이 떠오르면서 정부에서도 청년 창업에 대한 지원을 아끼지 않고 있는데요. 우리나라의 청년 창업 지원 현황은 어떻습니까? 정부는 지난해 5월 벤처 창업 자금 생태계 선순환 방안을 내놓고 2조 원을 창업 지원에 투입 중입니다. 부처별 창업 지원 사업은 무려 218개에 달하는데요. 가장 대표적으로 청년 창업 기업은 3억 원까지 최대 100% 보증을 받아 금융회사에서 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 제도가 있습니다. 그러나 이런 지원도 중요하지만 더 중요한 것은 지원이 무조건적으로 이루어지지 않도록 사전 심사를 철저히 하는 것입니다. 또한 청년 창업 실패 위험을 줄이기 위한 마케팅, 컨설팅, 재무관리 등 사후 경영 지원 방안도 마련해야 할 것입니다. 47번 48번 다음은 강연입니다. 잘 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 탄소 포인트 제도를 아시나요? 정부가 온실가스를 줄이고 저탄소 녹색 성장에 대한 시민들의 참여를 높이기 위해 도입한 제도입니다. 개인 또는 가정이나 상업시설 등에서 전기나 가스 사용을 줄이거나 저탄소 제품을 구입하는 등 온실가스 배출을 줄이기 위해 노력하면 정부 및 기업 등이 온실가스를 줄인 것만큼 포인트를 제공합니다. 이것으로 공공시설 이용요금을 할인받고 대중교통이나 수도, 전기요금을 결제할 수도 있는데요. 문제는 이러한 좋은 제도가 있음에도 불구하고 홍보가 잘 되지 않아 이용하는 사람이 드물다는 점입니다. 텔레비전 공익광고나 캠페인을 통해 탄소포인트 제도에 대해 알린다면 온실가스 배출을 줄이는데 탄소포인트 제도가 큰 역할을 할수 있지 않을까 생각합니다. 
다시 들으십시오. 탄소 포인트 제도를 아시나요? 정부가 온실가스를 줄이고 저탄소 녹색 성장에 대한 시민들의 참여를 높이기 위해 도입한 제도입니다. 개인 또는 가정이나 상업시설 등에서 전기나 가스 사용을 줄이거나 저탄소 제품을 구입하는 등 온실가스 배출을 줄이기 위해 노력하면 정부 및 기업 등이 온실가스를 줄인 것만큼 포인트를 제공합니다. 이것으로 공공시설 이용요금을 할인받고 대중교통이나 수도, 전기요금을 결제할 수도 있는데요. 문제는 이러한 좋은 제도가 있음에도 불구하고 홍보가 잘 되지 않아 이용하는 사람이 드물다는 점입니다. 텔레비전 공익광고나 캠페인을 통해 탄소 포인트 제도에 대해 알린다면 온실가스 배출을 줄이는데 탄소 포인트 제도가 큰 역할을 할수 있지 않을까 생각합니다. 49번 50번 수고하셨습니다. 듣기 시험이 끝났습니다.